அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து மருந்தாக்க வேதியல் ஸோ மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி எப்படிலாம் மருந்துகளும் பாத்திரைகளும் மனிதர்களுக்கு எவ்வாறு பயன்படுகிறது பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரின்றது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் எ டிசிப்ளைன் என்க்ளோசஸ் டிசைன் டெவலப்மெண்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் பார்மஸ்டிக்கல் ட்ரெஸ் ஒரு மருந்து அகப்பட்ட தே தயாரிக்கப்படும் பொழுது அதுக்கு தேவையான ஆயத்த கூறுகள் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அது எப்படி டெவலப் பண்ண முடியும் அதனுடைய வேரியஸ் செய்முறைகளை தான் அதை சொல்கிறது தான் நம்ம மருந்தாக்க வேதியில் மெயினாக கிடைக்கக்கூடியது அதே மாதிரி இந்த மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றதும் ஃபார்மஸ்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்றதும் எந்த வகையில் நமக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா அது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை சார்ந்து அதே மாதிரி மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து ஒரு கெமிஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டை செய்முறை மூலமாக தயாரித்து அந்த காம்பவுண்டை டிசைன் பண்ணி அதை ஒரு மெடிசனாக தயாரித்து அதை வந்து மனித குலத்துக்கு உபயோகப்படுத்த அளவுக்கு பயன்படுத்தும் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரினுடைய டார்கெட் அப்படின்னாலும் ரிசர்ச் டார்கெட்னாலும் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டிசீஸுக்கு என்ன வகையாக இயற்கையான வகையில் இருக்கக்கூடிய தீர்வு என்னன்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ வந்து மிமிக் அப்படின்னா மிமிக்ரேன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பேசுகிற மாதிரி செய்கிறது அப்போ இயற்கை மாதிரியே நம்ம வந்து நான் செயற்கையாக தயாரிக்கப்படுற பொருளை வந்து நம்ம இயற்கை மாதிரியே இருக்க மாதிரி இருக்கணும் இயற்கைக்கான பண்புகளோட தயாரிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்னால இயற்கையாக இத்தனை கெமிக்கல்ஸ் இதில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த வந்து இந்த பர்டிகுலர் டிசீஸை இதை க்யூர் பண்ணுது அதனால் இயற்கையில் இது இப்போ பார் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த காலங்களில் தலைவலி ஜலதோஷம் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய வந்து என்ன பண்ணுவோம் நிறைய மூலிகைகளை கொண்டு வந்து அந்த மூலிகைகளில் பத்து போடுறது அதே சமயம் வந்து ஆவி பிடிக்கிறது இது மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் என்ன இருக்குன்றது நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டை லெபார்டரியில் நம்ம தயாரித்து அந்த ட்ரக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹியூமன் பீயிங் இதுதான் வழி ஸோ ஐடென்டிஃபை த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் டு மெமிக் த நேச்சர் அண்ட் மேட்சிங் வித் த என்வாயன்மெண்ட் ஸோ இயற்கைக்கு ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்கணும் அது வழியாக எப்படிலாம் எந்தெந்த மெத்தடில் அந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வர முடியும் பிளான் பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டு போகிறது தான் நம்ம சிந்தட்டிக் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்றது மெயின் வேலை இந்த மெடிசினல் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து இதனுடைய வேரியஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் ட்ரக் அப்படின்னு அப்படின்றது பார்க்கலாம் மெடிசன் ஆர் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் த ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் வென் இன்ஜஸ்டட் அதர் இன்ட்ரடியூஸ் இன் டு த பாடி ஒரு மருந்து அப்படின்னும் பொழுது அந்த உடம்புக்குள்ள செலுத்தப்பட பின்னாடி என்ன வகையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துன்றது பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஒரு மருந்து அப்படின்றது வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று உடம்புக்குள்ள சேர்த்த உடனே அது நம்மளுடைய இல்னஸ் கஷ்டங்களையும் கஷ்டங்கள்னா உடல் உபாதைகளையும் அந்த நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபார்மகாலஜியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் டிப்பிக்கலி நோன் ஸ்ட்ரக்சர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் டு த லிவிங் ஆர்கானிசம் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் இல்லைன்னா இப்போ ஒரு ஃபார்மகாலஜி பொறுத்த வரையும் ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சதாக இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம உடம்புக்குள்ளே செ செலுத்தும் பொழுது அது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் அது ஒன்று சேர்ந்து அந்த அதில் ஒரு வகையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி அந்த நோய்களை தீர்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார்மஸ்டிக்கல் ட்ரக் அப்படின்னா என்ன மெடிக்கேஷன் மருந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இதுவும் என்ன வகையான எந்த மெத்தடில் எப்படி எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்கான அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மெடிக்கேஷன் அண்ட் மெடிசன் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் டு ட்ரீட் கியூர் ப்ரிவெண்ட் ஆர் டயக்னைஸ் எ டிசீஸ் ஆர் டு ப்ரொமோட் பீயிங் இப்போ ஃபார்மஸ்டிக்கல் ட்ரக்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மருந்துகள் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அதுவும் அது வந்து உடல் உபாதைகளை தீர்க்கணும் அதனுடைய நோய்களை தீர்க்கணும் அதே சமயம் மனித குலம் செழித்து வாழ்கிறதுக்காக வழி பண்ணணுன்றது இந்த ஓவரால் மருந்தினுடைய டெஃபினேஷன் அப்போது ட்ரக்னா என்ன அது இந்த ட்ரக்கை வந்து எப்போ நம்ம மெடிசன் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ட்ரக்ன்றது கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதனுடைய மாலிகுலர் வெயிட் வந்து லோ மாலிகுலர் வெயிட்டாக இருக்கும் அதாவது நூறுலேருந
ஐநூறு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இருக்கு அப்போ அது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள செலுத்தப்படும் பொழுது ஒரு அப்னார்மல் எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி அது பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸை ஆல்டர் பண்ணும் அது வந்து இன்ட்ராக்ட் வித் மேக்ரோமாலிகுலர் டார்கெட் மேக்ரோமாலிகுலர் டார்கெட்னா வேற எதுவும் கிடையாது நம்ம உடம்புல இருக்கிறது கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது புரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளுடைய லிபிட்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி அதனோட இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் ஒரு பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் மூலமா நமக்கு உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய் விலகுமானால் தீருமானால் கம்ப்ளீட்டா சரியாகுமானால் அதுக்குதான் தெராபட்டிக் பேரு சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெராபட்டிக் சிகிச்சை சிகிச்சை மூலமாக அந்த மருந்துகள் நம்ம செலுத்தப்படக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து சிகிச்சைக்கு நல்ல பலன் கொடுத்து நம்ம எந்த நோய்க்காக கொடுக்குறோமோ தலைவலினா தலைவலி போயிடும் ஜுரம்னா ஜுரம் போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நான் சொல்கிறோம் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தெராபட்டிக் எஃபெக்ட் சிகிச்சை முறைக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பொருட்கள் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நான் சொல்கிறோம் மெடிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மெடிசன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் கெமிக்கல்ஸ் காஸ் தெராபட்டிக் பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் சிகிச்சை முறை மூலமாக டயக்னைஸ் பண்ணி உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய்களை தீர்வு பண்ணி அதை நம்ம கொடுக்கும் அதுதான் வந்து இந்த மெடிசன்ஸினுடைய அர்த்தம் அதே சமயம் மெடிசன்ஸ்ன்றது வந்து டாக்ஸிக்காக இருக்கக்கூடாது அதாவது நமக்கு வந்து இது பாய்சனஸ் கண்டென்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் நமக்கு வந்து இதனுடைய சைட் எஃபெக்ட் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் எல்லா மெடிசன்ஸ் சாப்பிடும்போது ஒரு வகையான சைட் எஃபெக்ட் இருக்க தான் செய்யும் அதே சமயம் இந்த மருந்துகள் வந்து அடிக்ஷன் இருக்கக்கூடாது அடிக்ஷன்னா என்ன இந்த மருந்து சாப்பிட்டாதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதான் போதை மருந்துகள் சொல்கிற அடிக்ஷன் அதாவது நம்ம ட்ரக்குனாவே சில பேர் நான் இப்போ போதை மருந்து இருக்கணும் எல்லா ட்ரக்கும் போதை மருந்து கிடையாது எந்தெந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சிகிச்சைகளுக்கு பயன்படுதோ அதை மெடிசன் சொல்லிக்கிறோம் எந்தெந்த மருந்துகள் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து போதை பொருட்களாக உபயோகப்படுத்தோ போதை தன்மை கொடுக்குதோ அதுக்கு வந்து நம்ம அடிக்ஷன் சொல்லி போதை பொருட்கள் இப்ப நம்ம அதனுடைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் என்னென்ன சொல்றேன்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் இப்போ இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் திங்ஸ்ல வந்து டாக்டர்ஸ் நிறைய உபயோகப்படும் ஏன்னா இந்த மாதிரி பல நபர்கள் வந்து பல வகையான அவங்க நோய்களை பத்தி சொன்னாங்கன்னா அவங்களுடைய கஷ்டங்களை சொன்னாங்கன்னா அதுக்கான தீர்வு வந்து வேரியஸ் ட்ரக்ஸ் வச்ச சொல்லலாம் தான் சொல்றோம் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டாக்டர்ஸ் பிகாஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகுலர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல உதாரண வலி நிவாரணிகள் வெப்ப நீக்கிகள் ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எந்த கேட்டகரியில ஃபார்மகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ல வருது அதே மாதிரி ட்ரக் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ட்ரக் ஆக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னா நம்ம பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ்ல அது இன்வால்வ் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உடம்புல வந்து இந்த ஹிஸ்டமின்ஸ்ன்ற இந்த ஹிஸ்டமின்ஸ் உடம்புல வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா இந்த என்ன உடம்புல அலர்ஜி கிடைக்கும் கை கால்களை வீக்கமோ நமிச்சல் ஏற்படுறதோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த நமிச்சல்கள்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ஹிபிட்டிங் த என்சைம்ஸ் ஆக்ஷன் இந்த ஹிஸ்டமினுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம குறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு ஆன்டி ஹிஸ்டமின் ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த ஆன்டி ஹிஸ்டமின் ட்ரக்னால என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஹிஸ்டமினுடைய லெவல் அதனுடைய தயாரிக்கப்படுறதோ உடம்புல சுரக்கிறதோ குறைஞ்சதுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த ட்ரக் ஆக்ஷன்னால இந்த ஆன்டி ஹிஸ்டமின்னால அது தீர்வை கிடைக்கிறது அந்த இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ்னால உடம்புல வந்து கொப்பளங்கள் மாதிரி ஏற்பட்டுறது அலர்ஜி மாதிரி ஏற்பட்டது தத்துன்னு சொல்லுவோம் கிண்டு கிண்டாயிடுறது இது மாதிரி ஆகிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு ஆன்டி ஹிஸ்டமின் ட்ரக் அதே மாதிரி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஸ்டெப் ஒரு வடிவமைப்பு ஒரே மாதிரி இருந்தது அது ஒரே மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷன் மூலமும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சிமிலாரிட்டி இருந்ததுன்னா ஒரே மாதிரி ஆக்ஷன் இருக்கும்ன்றதுனால அது சல்ஃபனமை ட்ரக்ஸ் சல்ஃபா ட்ரக்ஸினுடைய ஆக்ஷன் கொடுத்துருக்கும் அதே மாதிரி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் டார்கெட் அப்போ மாலிக்குலர் டார்கெட் நம்ம சொன்ன மாதிரி முன்னாடி போன ஸ்லைட்ல சொன்ன மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லிபிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸு நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் எல்லாம் அதோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும் தேவையான உடலினுடைய நார்மல் கண்டிஷன் கொண்டு வரதுக்கான
ஃபீவர் உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாடினுடைய எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து அதிகமாக நம்ம மூச்சை ஃபுன் விட்டாவே என்னாகும் நம்ம உடம்புலேருந்து வந்து ஒரு வெப்பம் வர மாதிரி இருக்கும் அந்த வெப்பத்தை வந்து நீக்கிறதுக்கு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் யூஸ் டு பிரிங் டவுன் த பாடி டெம்பரேச்சர் உடலினுடைய வெப்பநிலையை குறைக்க தன்மை முடியாக இருக்கும் ஹை ஃபீவராக இருக்கும்போது பயங்கரமாக காய்ச்சல் இருக்கும்போது அதிகமாக வெப்பநிலை இருக்கும் அந்த வெப்பநிலையை குறைக்கிறதுக்காக இதோடைய மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்னென்னா இன்ஹிபிட் த என்சைம் காக்ஸ் அப்படின்ற என்சைம் பண்ணுது அதே மாதிரி ஹைப்போதாலமிக் சென்டர்ன்ற இதில் வந்து நேராக போய் டைலேஷன் ஆஃப் பெரிஃபீரியல் பிளட் வெசல்ஸ் அதோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது என்னாகும் பாடினுடைய டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை பண்ணுது அப்போ இட் திஸ் இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் ப்ரெஸ்பரேஷன் தேர் ஃபோர் ஹீட் ஆஃப் த பாடி லாஸ்ட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கெட்ஸ் டவுன் அதே சமயம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சாதாரணமாக இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருவோம் பாருங்கள் ஆஸ்பிரின்னு ஃபெனடசின் பேரசிட்டமால் இது மற்ற ரெண்டுத்து காட்டில் இந்த பேரசிட்டமால் ட்ரக் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இந்த பேரசிட்டமால் சாப்பிட்டோன்னே என்ன ஆகும் காய்ச்சலில் பேரசிட்டமால் சாப்பிடும்னு சொல்லுவோம் அந்த பேரசிட்டமால் சாப்பிட்டதும் தலையோட கால் இழுத்து பண்ணி நல்லா படுத்துட்டு என்ன ஆகும் கையிலலாம் தேய்ச்சின் படுத்தணும் உப்புன்னு வேர்த்து கொட்டும் வேர்த்து கொட்டி தான் ஹபா ஜுரம் விட்டு போச்சு ஆனால் மெயின் ட்ராபேக் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாடியில் இருக்கக்கூடிய நீர் அதான் இந்த ஸ்வெட்டிங் மூலமாக வெளில வந்துடுது அதுதான் வந்து இந்த பேரசிட்டமாலில் இருக்கக்கூடிய மெயின் ட்ராபேக் அப்போ அந்த ஆக்ஷன் முடித்து அந்த என்சைமை இன்கிபிட் பண்ணதும் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சிடும் அந்த வேர்வை கொட்டுது உப்புன்னு வேர்த்து கொட்டின உடனே என்ன ஆகிடுது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிடுது அந்த தண்ணி வெளியில் வருது அந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் பாடி ஹீட்டாக இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சர் தண்ணி வந்ததும் ரெண்டும் நியூட்ரலைஸ் ஆகிட்டு அப்படியே பாடி கண்டிஷன் வந்து நார்மலாக இருக்க மாதிரி ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஸ்பிரின் ஃபெனடசின் அண்ட் பேரசிட்டமால் நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்பிரின் பற்றி பார்க்குறோம் ஆஸ்பிரின்றது நல்லா தெரியும் அசிட்டைல் சாலிசிலிக் அமிலம் அப்படின்றது தான் ஆஸ்பிரின் சொல்கிறோம் இதை வந்து ஆஸ்பிரின் வந்து நான் ஸ்டீராய்டல் ஆன்டி இன்ஃப்ளமெட்ரி ட்ரக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எது இதுக்கெல்லாம் உபயோகப்படுது அப்படின்னா ஃபீவரை குறைக்கிறதுக்கு பாடி பெயினை குறைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பிளட் கிளாட்ஸ் ரத்தம் உறைதல் சொல்கிறது அந்த ரத்தம் உறையிருக்காது நம்ம அந்த கிளாட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படுது ஆனால் தான் ஆஸ்பிரின் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்காக இருந்தால் கூட இது என்ன பண்ணுறோம் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸுக்கும் இது ஆனால் மெயின் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா இது ஹைட்ரலைஸ் இந்த ஸ்டமக் டூ கியூ சாலிசிலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து இது ஆஸ்பிரின் இருக்குது அசிட்டைல் சாலிசிலிக் அமிலம் ஆஸ்பிரின் சொல்கிறோம் இங்கே இருக்க அஸ்டைல் குரூப் இருக்குது இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகுது இப்போ இந்த சிஓ பாண்ட் இருக்குன்னு இந்த இடத்துல நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டை ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸாக ஹெச் டூஓ கொண்டு போய் பிரிக்கிறோம் அப்படி பிரிச்சோன்னா இங்கே ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸாக பிரிக்கிறோம்னா இப்படி பிரிச்சுட்டோம் அப்போது ஹெச் ப்ளஸ் இங்கே போயிடுது அப்போ இங்கே ஓஹெச்சாக மாறிடுது ஓஹெச்சாக மாறினா என்ன அர்த்தம் சாலிசிலி கம்மியில் முடிஞ்சுது இங்கே ஓஹெச் வந்ததும் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் அப்படின்னு அஸ்டிக் அமிலமாக அப்போ சாலிசிலிக் அமிலம் உடம்புக்குள்ள போனதும் பிரிக்கப்பட்டு என்ன ஆகுது அஸ்டிக் அமிலமாகவும் சாலிசிலிக் அமிலமாகவும் போகுது அதாவது நம்ம இடத்துல நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அமிலத்தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமாக மாறிடுது அதே சமயம் இந்த சாலிசிலிக் அமிலம் அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் உடம்புல வந்து அல்சரை ஏற்படுத்தும் அதுதான் மெயின் ட்ராபேக் இதில் இருக்கக்கூடியது அதே சமயம் இது லிவர் டேமேஜ் போகணும் குழந்தைங்களில் ஆனால் குழந்தைங்களில் இந்த ஆஸ்பிரின் சாப்பிடக்கூடாது அதை அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ரீஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு நம்ம இப்போ இதில் ஆஸ்பிரின் பொறுத்ததையும் எவ்வளோ நான் டோசேஜ் இருக்குது அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம்ஸ் எயிட்டி ஒன் மில்லிகிராம்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மில்லிகிராம்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ் தௌசண்ட் மில்லிகிராம்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ்னு நிறைய வகையான இது இருக்குது ஏன்னா இது ஹையர் டோசேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த மக்களினுடைய ஆத்ரட்டிஸ் மாதிரி இருந்தால் அவங்களும் கொடுத்த ஆஸ்பிரினும் கொடுக்குறாங்க அதே சமயம் பேரஸ்டமால் மெயினாக பேரஸ்டமாலும் கொடுத்து கூட அவனுடைய பாடி கண்டிஷன் பெயினை வந்து ரிலீவ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் அனதர் எக்ஸாம்பிள் வந்து பேரசிட்டமால் வெல் நோன் பேரசிட்டமால் நம்ம சொல்லுவோம் பேரசிட்டமால்னு பார்க்கும்போது எத்தனையோ
மெட்டாசின் கால் பால் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுதான் பாராஸ்டமால் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அது அது வந்து என்னன்னா நம்ம காம்பவுண்ட் இருக்கு பீனால் இங்க என்ஹெச் சிஓ சிஹெச் த்ரீன் இருக்குது இதுதான் வந்து நமக்கு பாராஸ்டமால்ன்றது ஒரு அனல்ஜிசிக்கா வலி நிவாரணியாகவும் உபயோகப்படுது வெப்ப நீக்கிகளாகவும் ஃபீவர் ரெடியூஸ் வெப்ப நீக்கிகளாகவும் உபயோகப்படுது இட் ஒர்க்ஸ் இன் த பிளாக்கிங் அண்ட் கெமிக்கல் மெசஞ்சர் காசஸ் ஃபீவர் அண்ட் பெயின் இப்போ இதை வந்து நம்ம பாடி கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த என்சைம்ஸ் வந்து பிளாக் பண்ணி அதான் காக்ஸ் என்சைம் பிளாக் பண்ணும் பொழுது இதை வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பைரட்டிக் நேச்சர் வந்து என்ன ஆகும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாராசிட்டமால் அஸ்டமினோஃபின் வந்து பெயின் ரிலீவராகவும் ஃபீவர் ரெடியூஸராகவும் யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறோம் மெனி கண்டிஷன்ஸில் ஹெட்டேக்கு மசில் ஆக்கு ஆத்ரட்டிஸ் பேக் ஆக்கு டூத் ஆக் கோல்டு ஃபீவர் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் மெயின் திங் என்னென்னா ஆஸ்பிரினோ அல்லது எனி ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்ஸ் எடுத்தாவோ மெயினாக லிவர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதில் அடிக்கடி எடுக்கக்கூடாது டாக்டர்ஸ்னுடைய அட்வைஸோடு தான் எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரையும் எடுத்துக்கணும் இப்போ அவைலபிள் டோஸேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம்ஸ் தௌசண்ட் மில்லிகிராம்ஸ் பல வகையான டோசேஜில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதுமாதிரி நம்ம இது மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் அனல்ஜிஸ்டிக் சம்மந்தமாகவும் அதே மாதிரி வேரியஸ் கெமிக்கல் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரினுடைய வேரியஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அனல்ஜிஸ்டிக்ஸ் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ட்ரக்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ லைக் இட் subscribe it and share it thank you